Ya, yeah. <tuh> jadi sore ini saya mau menjelaskan tentang lanjutan minggu lalu. Ya. Jadi bagaimana teknik-teknik enkripsi itu digunakan. Jadi kita tahu private key, tahu public key ya. Terus ini nanti saya mau menjelaskan tentang message digest. Jadi MD. Apa itu message digest? Jadi ini saya, rasionya saya on kan dulu aja supaya kelihatan lebih. Nah, gede ya. Oke, okay. tapi yang di sini malah kecil. Ya. Kalau saya pakai ini kok malah kecil di sini. Di sininya saya sebentar view-nya saya ganti ya, sebentar. Ya. Oke. Okay. <tuh> ya. Oke, okay, jadi saya mau jelaskan tentang message digest. Apa itu message digest? Jadi setiap file, ya, setiap file yang ada di laptop kita, di komputer kita, ya, itu bisa kita buat semacam penanda. Ya. Kalau seperti kita itu cap jempol. Setiap orang punya sidik jari. Ya. Nah, setiap file yang ada di laptop kita, di komputer kita, itu juga pasti punya semacam sidik jari. Ya. Nah, sidik jari yang di dalam laptop kita itu untuk setiap filenya itu namanya message digest. Ya. Nah, itu bisa kita create, bisa kita buat. Kita saya bisa membuat semacam sidik jari untuk file kita. Nah, contohnya mana? Contohnya misalkan file ini ya. Saya saya tidak, tidak masuk ke teorinya dulu aja. Nah, ini contoh ya. Saya punya file namanya Super Mario Bros MP3. Ya. Ini ringtone ringtone saya yang di handphone. Ya, bentuknya file MP3. Nah, ini kalau saya buat sidik jarinya, ya, saya buat message digestnya. Untuk kalau saya menggunakan algoritma SHA 256 menghasilkan angka-angka seperti ini. Nah, ya. Nah, inilah message digest untuk file saya yang namanya Super Mario Bros Medley MP3. Nah, algoritmanya ada dua. Kita bisa menggunakan MD5, bisa menggunakan SH256. Ya. Pertama-tama dulu orang menggunakan MD5, tapi katanya MD5 sudah bisa di sudah bisa di crack sama orang. Artinya itu sudah tidak secure lagi. Jadi artinya orang bisa melakukan sesuatu di dalam di dalam file ini, ya, sehingga keasliannya menjadi diragukan filenya itu. Kan kalau sidik jadinya cap jempol kita ya mestinya kalau saya ya Pak Yohanes, kalau kamu ya adit, kata punya insal ya insal kan gitu lah. Nah, kalau ini, kalau menggunakan MD5 itu kemungkinan katanya sudah bisa diretas, sudah, sudah bisa di, di hack. Ya. Nah makanya orang yang baru menggunakan SHA 256, yang lebih panjang. Ya, yang bitnya lebih panjang. Nah ini contoh adalah sidik jari atau Mrs. Digest untuk file Super Mario Bros MP3. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kalau kita mengetahui message digestnya sebuah file, maka kalau file itu saya buat message digestnya dengan menggunakan PC kita dan angkanya sama dengan message digest yang dikasihkan teman kita tadi itu maka file itu asli. Contohnya begini. Contohnya begini. Jadi kan saya cuma tunjukkan apa itu message digest ya. Message digest itu kira-kira seperti itu. Angka kumpulan angka, kumpulan angka yang merupakan rangkuman dari file kita itu. Ya. Nanti saya saya jelaskan sifat-sifatnya. Nah, contohnya begini. Saya pakai contoh klasik aja. Elis mau ngirim surat ke Bob. Ya. Yang Elis lakukan dalam message-nya di sini ini, misalkan teks file atau gambar atau apapun ya, 
dia digestkan, dia membuat membuat meses digestnya, membuat sidik jarinya itu, ya. Dengan apa? Dengan fungsi algoritma hash function ini. Nanti bagaimana caranya ini saya tunjukkan. <tuh> Sehingga jadilah kumpulan-kumpulan angka tadi, jadilah meses digest tadi itu, ya, yang seperti ini. Nah, jadi ini, ya. Kalau kita pakai MD5 keluar ini, kalau pakai SA25 keluar ini. Nah, anggap aja kita pakai SA25 ya, keluar ini. Jadi, file yang tadi, di file yang ini, yang tadi contoh saya itu adalah yang Super Mario Bros. Medley MP3 itu. Kalau saya, saya hash function, menghasilkan digest yang angka-angka tadi. Itu ya. Nah. Kemudian, file ini mau saya kirimkan ke Bob, ini misalkan saya. Ya, Bob itu kamu misalkan aja ya. Ini mau saya kirimkan ke Bob. Ya. Maka file itu saya emailkan ke kamu. Ya, enggak, tidak saya tidak saya encrypt apa adanya. Tapi Bob juga saya kasih digest saya. Jadi file ini tadi kumpulan angkanya itu saya kasihkan ke Bob juga. Gitu ya. Jadi Bob terima dua dong. Di email dia terima dua file. File pertama adalah message-nya, yang file kedua adalah digest-nya yang saya kasih tadi itu. Saya elisnya, ya. Nah, kemudian yang bisa Bob lakukan adalah Bob akan melakukan hash function lagi untuk message tadi ini. Ya, dengan cara bagaimana nanti saya akan tunjukkan. Pakai pakai open SSL bisa, ya. Pakai yang punya Windows sendiri juga bisa. Nah, nanti Bob melakukan hash function seperti yang dilakukan Elis. Sehingga hash function dari Bob menghasilkan digest yang baru. Hasil perhitungannya message yang dia terima. Nah, kalau digest yang saya kasih tadi itu, angkanya itu sama dengan yang dihasilkan oleh hitungannya Bob sendiri, artinya file ini pada saat di tengah jalan tidak berubah atau tidak dirubah sama orang. Tidak dihack sama orang, tidak diganti sama orang. Berarti message-nya asli, tahu ya? Nah, message-nya asli. Kalau, oh, sama, digest-nya sama, oh, berarti file-nya betul, file-nya asli. Maka kamu simpan file-nya. Kalau misalkan digest yang dihasilkan oleh Bob ini berubah, angkanya nggak sama dengan yang saya kasih, yang dikasih oleh Elise, maka bisa dipastikan file ini korup di tengah jalan. Entah, di, entah karena kesalahan kesalahan dari internetnya atau kesalahan atau dihack sama orang atau diganti sama orang sehingga digestnya berubah. Nah kalau ini berarti file itu sudah korup artinya tidak bisa kamu pakai nggak asli nggak asli. Jadi tujuannya message digest adalah untuk menjamin keaslian file. Ya, itu. Nah sekarang kita balik lagi ke teorinya. Digest. Jadi, message digest itu adalah kumpulan daripada digit-digit string yang tadi saya tunjukkan itu. Ya. Sebanyak MD5, berapa byte, kalau SHA 256 lebih panjang lagi. Ya. Itu adalah yang dikatakan digest itu yaitu. Ya. Kemudian digunakan untuk apa message digest? Untuk mengecek integrity. Apakah file yang dikirimkan itu betul, tidak salah tidak dirubah sama orang itu tujuannya ya sehingga nanti bisa oh bisa digunakan sebagai copyright jadi file yang saya file yang punya saya yang saya copyright itu adalah yang digestnya itu ini yang digestnya itu ini nah sekarang bagaimana cara membuat bahasa digest ini saya tunjukkan ya nah tadi saya ngomong tadi itu algoritmanya ada dua ada MD5 ada SHA 25 ya itu algoritmanya. Nah kemudian panjangnya message digest itu selalu selalu sama, tidak mungkin memanjang memendek. Kalau MD5 ya, nah ya sepanjang ini ini berapa berapa byte tiga puluh dua ya satu dua tiga empat ya nanti kita hitung berapa ini berapa ya selalu sepanjang ini. Kalau SHA 256 ya sepanjang fix ini aja. Jadi angkanya selalu panjangnya selalu fix, tapi dalamnya berubah-ubah. Seperti sidik jari kita. Nah ini sidik jarinya file. Ya gitu aja. Gampangannya mikirnya begitu. Nah 
Sekarang, nah, karena dia panjangnya fix, maka dia bisa kita bandingkan. Selalu bisa kita bandingkan dengan hasilnya yang nanti hitungan saya berapa, hitunganmu berapa. Ya. Itulah yang dia menamakan message digest. Nah, fungsi untuk menghasilkan message digest ini namanya hash, hash function yang tadi dikatakan di sini. Hash function, hash function di sini adalah bagaimana mengcreate sebuah message digest. Ya. Nah. Sekarang, nah kalau di Windows 10, kalau di Windows 10 itu nanti ada 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 internal built-in command yang namanya itu get file hash. Ya. Get file hash itu adalah internal message command yang ada di Windows 10 yang bisa dijalankan di PowerShell. Jadi semacam command prompt-nya Windows 10 tapi yang PowerShell ya. Jadi nanti kamu kalau di, di menunya di menunya Windows itu ada PowerShell itu kamu jalankan. Nah, nanti kamu bisa jalankan ini get file hash. Nah, jadi ini adalah kalau saya mau melihat file hash file saya tadi itu Super Mario Bros. Nah, kalau tanpa apa-apa, tidak -apa, ada option apa-apa, dia akan menggunakan SHA 256, 256 yang terbaru. Ya, algoritmanya menggunakan SHA 256. Tapi kalau kamu kepikir menggunakan yang model yang agak lama pakai MD5, ya, ya. Dia akan menggunakan MD5, jadi algoritmanya MD5. Kalau formatnya ini hanya hanya untuk format format bagaimana. Kalau ini kan berujur ke kanan aja. Kalau ini dibentuk model list. Nah, MD5, hashnya ini, ya. filenya namanya ini. Kalau saya mau pakai untuk yang MD5, saya, saya kasih algoritma MD5 ini, sehingga dia akan melakukan hash function menggunakan MD5. Tapi kalau nggak pakai apa-apa, dipakai yang terkini, pakai yang SHA 256, yang lebih panjang. Nah, ini adalah cara melakukan membuat hash function di Windows 10. Ya, untuk ngecek. Ya, ada lagi kalau menggunakan PowerShell mana aja. Nah, ini kalau eh, kalau menggunakan SSH. Jadi saya saya install eh, so, saya saya install, sorry, open SSL, bukan SSH, SSL. Nah, saya install dulu Open SSL. Nanti bagaimana cara install Open SSL-nya saya, saya kasih tahu. Ya. Jadi Windowsmu diberi Open SSL dulu. Ya. Nanti dari command prompt-nya kamu bisa menjalankan Open SSL ini. Ya, dijalankan Open SSL. Misalkan, nah menunya ada apa aja? Nah, saya tunjukkan. Misalkan menunya begini. Punya saya, saya sudah sudah saya install Open SSL ya. Nah, jadi kalau di ini saya exit dulu. Kalau saya mau masuk open SSL ya open SSL gini aja. Open secure socket layer ya. Nah, nanti di sini kalau kamu ketik help, nah ini ada ada komen-komennya ya. Nah, ini <coughs> komen-komennya. Nah, yang dipakai nanti ada komen-komen untuk bagaimana men-generate men men private key, bagaimana men-generate public key. Bagaimana membuat Mrs. Hages ini pakai DGST ini, ya? Nah, ini ada ada menunya. Nanti kamu silakan belajar sendiri aja. Bagaimana cara menggunakan cara menggunakan Open SSL, ya? Ini di sini caranya. Nah, kemudian balik ke sini lagi. Hmm. Eko animation. Ah, ini nya kok kok. Right you. Ya. Nah. Oh, balik sini lagi. Bentar. Nah, ya. Nah, kalau kamu lihat, saya ketik open SSL, ya. Saya membuat Mrs. Digest untuk file saya yang tadi namanya itu. Ini filenya. Ini hasil Mrs. Digestnya menggunakan Open SSL. Nah, kamu lihat ya, hasilnya sama. Hasilnya Mrs. Digestnya lihat angka belakangnya aja. Depannya DFDB, belakangnya 2470 ya. Kalau yang tadi hasilnya jadi SA yang 25 yang 25 SA 256 ya. 
2470 di FDB itu sama toh. Jadi saya buka menggunakan dua 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 hash function, satunya menggunakan Windows, satunya menggunakan OpenSSL menghasilkan yang sama. Jadi artinya sidik jarinya filenya tadi itu dibuka pakai apapun ya sidik jarinya itu itu ya nggak berubah. Nah sekarang kita lihat ciri-cirinya message digestnya itu apa. Nah ini contoh contoh message digest ya. Jadi artinya apa sih? Kalau file itu berubah ya kita has function pasti nanti digestnya berubah sidik jarinya berubah ngerti ya misalkan ini file ini isinya fox digestnya tuh ini kalau tak ganti dalamnya tak isi ini dalamnya sudah berubah sama sekali digestnya berubah artinya apa nanti kalau kamu digestnya nggak sama ya yang kamu terima filenya nggak sama dengan yang saya beri pasti dalam sini itu sudah berubah. Nah, contoh yang paling bawah ini, contoh yang paling bawah aja. Ya. Antara O E E V R, mestinya kan salah-salah tulis tuh ini, ya. O E V R O O U E R O E R gitu. Kamu lihat message digestnya. Loh. Berubah semua. Salah cuma satu huruf aja dia sudah berubah. Ya, salah satu bit kalau itu gambar dia sudah berubah. Message digestnya berubah, berubah dramatik. Gitu. Jadi artinya kalau file itu berubah sedikit aja, message digestnya sudah nggak sama dengan aslinya. Nah makanya itu ini bisa kita bandingkan nanti. Ya kalau saya terima file dari orang, message digestnya saya dikasih. Oh gak, urutannya seperti ini. Kalau file itu saya digest lagi, hasilnya tidak seperti yang punyanya yang diberikan teman saya itu berarti file itu sudah korup sudah nggak seperti aslinya oh ya nah itulah sifat-sifat dari digest nah sekarang kemarin kan saya sudah ngajari ngajari kamu sedikit tentang digital signature ya nah nanti message digest ini juga digunakan bersama-sama dengan fungsi enkripsi, enkrip dekrip tadi itu, dengan private key dan public key, untuk menjadi digital signature. Nah, contoh misalkan aja ya, ini contoh ya, ini kan Emi mau ngirim surat ke, apa namanya, Ben. Ya, Emi mau ngirim surat ke Ben. Ini suratnya Emi, ya, surat biasa, bisa dilihat text file misalkan aja ya. Nah, kemudian surat ini dia buat as function buat message digestnya seperti saya tadi. Ya. Dibuat urutan angkanya gitu. Nah, nanti ya, message digest ini di encrypt menggunakan private key punyanya Alice. Nah, nanti private key sama public key itu bisa digunakan. Jadi kalau kamu encrypt menggunakan private key, bisa dibuka menggunakan public public key. Public key-nya yang punyanya Alice. Tapi kalau kamu encrypt ini surat ini menggunakan public key punyanya Bob, maka Bob bisa membuka dengan private key punyanya Bob. Artinya private key punyanya orang yang tidak bersangkutan. Nah, berarti kalau yang dalam kasus ini, Emmy dia akan melakukan enkripsi menggunakan private key dia. Berarti nanti kalau Bob mau membuka message digest ini, harus menggunakan public key punyanya Eli, punyanya Emmy. Gitu ya. Nah, di encrypt dong. Nah, sekarang berarti message digest ini sudah di encrypt. Ya, bersama-sama dengan bersama-sama dengan apa itu? Ini apa namanya? Suratnya ini ya, dikirim ke Ben. Nah, kalau Ben terima berarti kan dia terima dua. Dia terima digital signature ya yang di yang di encrypt menggunakan private key-nya punyanya Emmy tadi itu, message digest-nya itu ya. Dia akan terima dua suratnya Emmy sama digital signature ya, yang ada MD5-nya punyanya Emmy. Nah, kemudian dia dekrip ya kan berarti Ben pasti sudah punya public key punyanya 
EMI. Entah pabrik itu dikasihkan EMI langsung, entah dia ngambil dari CA. Nanti CA itu apa saya jelaskan besok kemudian. Ya. CA itu Certificate Authentication, Certificate Authority. Jadi orang atau badan yang berhak mengeluarkan, mengesahkan sebuah key. Ya kumpulan dari pabrik key itu dikumpulkan di sana. Ya, jadi nanti dia itu semacam badan seperti badan standarisasi nasional, badan apa itu loh. Jadi pabrik key kita kita titipkan di sana. Ya, nanti itu besok kita jelaskan di. Nah dia akan membuka menggunakan pabrik key-nya EMI, maka terdekrip loh. Misi dasarnya terdekrip. Ini ini apa tuh letternya terdekrip di sini, ya. Nah, kemudian kalau EMI melakukan message digest untuk untuk suratnya tadi itu dan dia juga menggunakan hash function ya, mengembalikan lagi message digestnya di apa? di sorry. Message letternya EMI tadi itu di, dipakai hash function lagi sehingga menghasilkan message digest. Kalau dua M message digest ini sama, berarti file itu sudah dikirim betul-betul dari EMI dan file itu tidak berubah. Nah, jadi seperti yang tadi ini. Jadi yang contoh saya buat kecil. Nah, kalau nah ini ya. Ini yang karena message-nya enggak enggak di enggak di enggak di apa-apain kalau ini. Dia enggak ada tanda tangan, cuma ngirim digest saja. Ya, jadi kalau digest-nya di di compare jadi dia di sini dia sudah membuat hash function, message-nya itu di hash menghasilkan digest A, ini digest B yang hasilnya dari eh, digest A dari Alice, yang digest B ini hasilnya punyanya Bob. Kalau digest A sama dengan digest B, berarti file-nya itu, itu betul. Nah, tapi kalau Alice mau ngirim tanda tangan dia, maka message dan digest-nya ini, dia tanda tangannya menggunakan private key dia. Nah, sehingga kalau sampai di Bob, Bob harus buka menggunakan public key punyanya Alice. Ya, itu. Nah, sehingga nanti fungsi dari MD atau message digest ini adalah untuk melihat integrity file-nya itu dan integrity orang. Apakah ini betul-betul dari orang yang bersangkutan, dari EMI. Ya. Nah, itulah cerita tentang message digest. Nah, sekarang bagaimana membuat message digest? Bagaimana cara cara melakukan atau komputer kita supaya bisa kita bisa kita isi menggunakan Open SSL di sana. Nah, untuk yang Open SSL itu, nah, Open SSL itu sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk macam-macam untuk encrypt, untuk decrypt, untuk membuat proses digest, untuk macam-macam ya. Ada yang under Windows, ada yang under Linux. Nah. Jadi kita bisa menggunakan Open SSL ini. Nah, dia bisa menggunakan, dia bisa generate private key, kemudian dia bisa menggenerate public key berdasarkan berdasarkan private key. Bisa ya, dia bisa melakukan message digest, macam-macam yang bisa dilakukan. Nah, ini bisa kamu install ya, melalui web ini. Ini salah satu contohnya aja. Ya. Kalau saya pakai yang 64 bit, saya pakai ini. Nah, kalau saya pakai yang 32 bit saya pakai yang ini. Ini bisa kamu install, terus kamu install di Windows 10 mu. Nah, setelah kamu install nanti Windows 10 mu akan berisi file Open SSL. Toolsnya sudah sudah tersedia, tinggal dipanggil aja. Gitu. Nah, dipanggilnya dengan cara bagaimana? Ya tadi itu yang Open SSL. Jadi jadi misalkan begini ya, saya panggil ya. Saya masuk ke sini lagi. Nah, cara manggilnya bagaimana? Ini kan saya masuk komen prom, ini kan komen prom ya. Saya ulangi mulai apa aja. Ini saya tutup dulu ya. Kalau kamu sudah install Open SSL-nya, ya, kamu tinggal tinggal sini. Kok itu kan apa komen prom biasa? Open. Sorry. Nah, promnya sudah ganti open SSL. Nah, komennya macam-macam sekarang kalau kamu. Nah, komennya macam-macam. Ini komen-komennya open SSL. Nah, cara membuat private key. Ya, cara membuat private key ini ya. 
Jangan lupa kalau pergi. Gen RSA. Oh, sebentar. Gen RSA. Jadi generate menggunakan algoritma RSA, ya, menggunakan BES3. Banyak outputnya kemana? Outputnya diarahkan ke private PM. PM itu key-nya, ya. Text file untuk key. Yang kamu gunakan berapa? Yang kemarin ada yang 512, 1024, 2048. Ya, silakan aja ini kamu isi angka berapa. Contohnya ini, sehingga nanti kalau saya lakukan perintah ini, nah nanti dia akan membuat file ini, private PAM ini. Private PAM ini text file. Isinya private key saya, yang private key yang saya create dari dari open SSL ini. Nah, sekarang bagaimana saya membuat public key-nya? Ya, berdasarkan private key ini, saya membuat public key ini dengan cara bagaimana? Misalkan RSA, ya, RSA-nya itu. Ya. Input-nya adalah private PAM-nya. Ini perintahnya biasa, ya, saya, saya belum jelas ini untuk apa. Output-nya diarahkan ke public PAM, berarti dia nanti akan membuat public PAM. Public PAM ini adalah public key hasil pair dari private key ini. Jadi karena public key dan private key itu kan harus kepasangan. Jadi pasangan yang public ini adalah punyanya private ini. Dia kamu kasih tahu gitu. Sehingga dia menghasilkan. Nah, kalau kamu type public key-nya, ya, public key kalau kamu type nah, isi, ini adalah, adalah isinya, isinya public key. Ya. Private key-nya mana? Ya kamu type aja private key-nya. Kalau mesti bisa kamu punya saya ini akan ada dua, private private PAM sama public PAM. Itu Nah, file-file ini adalah public key sama private key-mu. Public key-nya kasihkan ke teman-temanmu. Private key-nya yang kamu simpan. Itu nanti kamu gunakan untuk membuka. Kalau dia mengencrypt atau kalau kamu mau tanda tangan, kamu gunakan private key-mu untuk tanda tangan MD5-nya tadi. Nah, itu tentang bagaimana cara membuka atau menggunakan Open SSL, ya. Nah, kalau untuk untuk digestnya, ya, tadi itu perintahnya menggunakan DGST. DGST Super Mario. Nah, ini akan akan menghasilkan file ini. Kalau outputnya kamu kamu masukkan ke file apa ya, minus out file apa my 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 digest ya. Ya nanti angka ini akan keluar di text file yang namanya my digest. Ini kan saya saya keluarkan langsung aja. Nah, Oke, okay, itu tentang message digest. Ya, apa itu message digest? Fungsinya untuk apa? Kemudian bagaimana kalau dia digunakan bersama-sama dengan tanda tangan digital? Nanti ini bisa kita coba. Bisa kita coba pakai email seperti inilah kita coba seperti ini aja nanti. PRmu ini aja lah. Kamu 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 terapkan ini ya. Menggunakan OpenSSL aja. Atau pakai Windows yang yang enggak apa-apa silakan aja. Ya kamu create dulu private key, punya public key, public key-nya kasih ke temanmu, nanti kamu kirim file ke temanmu, kamu encrypt dia, ya toh. Dilihat apakah nanti temanmu bisa buka apa enggak menggunakan public key. Oke, okay. itu dulu aja. Ya, setelah ini kita tanya jawab.